你怎么跑到这里来了呀？哼！哎，姐姐，小慧没事吧？看，挺好的，你来抱吧。哎，你又来吓唬姐姐，以后再吓唬姐姐，姐姐就生气了。哎呦，对不起嘛。可是姐姐，我有一点不懂啊，我也不是第一次看你被吓成这样了。你既然这么怕小慧，为何要亲自养她呀？小辉是远之师兄送给我的，他最喜欢的就是小猫，我一定要把它养好，这样才能让师兄放心。姐姐，你也真奇怪，之前康亲王还送你一只大雪雕呢，不也被你一口回绝了吗？哼。姐姐，你不会是？你不会喜欢远真师兄吧？嘘，既然被你看出来了，那你千万不要跟别人说。你这是什么表情啊？什么时候开始的？你还记得父亲刚进户部的时候，母亲宴请很多人。那是我第一次见到远之师兄，因为要上台表演，所以我一直很紧张。远之师兄便一直安抚我，还和我一起上台表演。那都是我们小时候的事儿了吧？都有十几年了呢。对啊，从那个时候起，我便决定，以后我一定要跟远之师兄成亲。你可别笑话姐姐，姐姐，其实我知道，一直以来，你与远之师兄更加要好，所以，你可不可以帮帮姐姐？帮？我能怎么帮姐姐呀、啊？若你知道，远之师兄他现在在哪儿，在做什么？是喜是忧，便来知会姐姐一声。就算是帮姐姐了。嗯。嗯。嗯
呢？痛。嗯，哪儿痛？最痛。坚持住啊，继续蹬啊！师傅，你看我是不是很厉害啊？你快看！飞的吗？哎，师傅。嗯。师傅，虽然我会飞了，但是我还是不明白，您为什么天天让我练这些奇奇怪怪的东西啊？都跟您学了那么久了，我连刀剑我都没碰过呢。哦，我知道了，您不会是不想教我，故意糊弄我吧？你个小丫头片子，又没大没小，我什么时候糊弄你了？那干嘛这些天您一直让我练顶伞，您都不教我别的？哼，我拳法、剑法都没有学呢。你以为学武就这么简单吗？嗯，让你练顶伞，为的就是让你练好你的平衡力，日后耍起剑呢，才能够人剑合一。这些东西远比那些招式重要的多。原来是这样啊！对不起，师傅，徒儿错怪您了。你少来这套，总是这样。那明天徒儿再给您带一壶好酒，怎么样？哼，嗯，这还差不多。行了，别磨蹭了，快去练呐！快！快去！啊，好累啊，清河，快快快，我坐一下，你快给我捶捶背。哎呀，来吧。洛秋池的身体还没好转吗？哎，好了一点儿。从醒来开始到现在，哎，都过了这么久了，但是他的伤口还是没有痊愈。不会吧？嗯，我昨天看到杭将军就恢复得很好啊。我远远的看到他已经行动自如了呢。远远的看到？那你怎么不上前直接去问他呢？我不敢。有什么不敢的呀？这个没良心的家伙，用了你的药都不知道亲自过来感谢你一下。这个嘛，其实他不知道这个药是我买的。啊？我怕他万一知道了就不愿意用了。如果是这样的话，我情愿他永远都不知道。也对。哎，可怜的清河。来，继续给我捶背。嗯。秋池，你看我给你带来了什么？这个青玉丸可是清河父亲特意带回来的灵药，保证药到病除。来，给你试试，手。这是灵
医药又不是神药，哪那么快好啊？嗯，也对。杭教头，看来有大碍。哎呀，其实还挺关心我的嘛。既然能说能动，就跟我走吧。嫌犯东移山军，假冒身份混入竹秀书院，视为欺君，即刻收押。不行，你不能带走他。现在不是你胡闹的时候，你给我让开。可他救了你不是吗？你不能因为他是土匪。就认定要抓他吧！你别忘了，当日在林中可是他救了我们所有人，何况他进入书院以来，没有做过任何一件坏事。就算他当日劫走了我们，但他也从未伤害我们任何一个人。说起来，还是你先伤了他，灭了他的山寨在先。我杭如雪，向来公事公办，还没说你呢。窝藏土匪，知情不报。是为什么罪？啊？好啊，那你就定我的罪吧。你把我也抓起来吧。你尽管去告发，邀功。等你风风光光复职之时，我们两个冤魂就天天来缠着你。没人去。球子，秋池，你快走，我帮你挡着。你先出去吧。不行，我不能让他带走你。这是我们的事儿，我会解决的。你先出去，等会儿。可是。还有人能欺负得了我吗？那，那你自己小心点儿。放心。你自己来，还是我来？我看博士今天。称赞了你的文章啊，嗨，哪有你写的好？哎，下次你教教我啊。行。陆秋池，你别跑了，不跑了，难不成等着被你收押吗？有事跟我走，我还能在大理寺为你求亲，给你留个全尸。先前还并肩作战，转眼你就要我死。你的话，老子不信。救命之恩我自然记得，等将你收押，我也会自行了断，谁也不欠谁的。书院的威胁你应该很清楚，否则会单枪匹马来抓我吗？你当真不是来报仇的？我的仇已经报了。这可
可怎么办？我要不要去搬救兵啊？谁来帮帮我？所以之前故意捉弄我，在后山社不说家的，都是你了。当时我坠落山崖，你伤了我的左腿，害得我休养了几个月。这个仇我当然要报。不过现如今我来到书院，只是为了读书，考取功名。好，那我问你，藏书阁被烧的时候。你去那里究竟干嘛？我去藏书阁，是为了要找九年前要杀我的仇人。你要编，也编得实际一点。你九年前不过是个孩子，这书院为何有人要追杀你？就算有，你又为何要等到现在才查？你说的确实不错，九年前我只是个孩子。就算我想查的话，我有这个能耐吗？为什么现在才查？因为我才刚刚有线索。你还记得你带着傅远之来我东夷山灭我山寨的事儿吗？这件事情是我做的不对。不过你刚刚不是说仇已经报完了吗？重点不在你，而是你带的那帮人。什么？这群人当中有人调了一个妖配。这个妖配和九年前要杀我的仇人配的妖配一模一样，那若这妖配只是个意外呢？这个妖配用材非常珍贵，怎么可能是意外呢？你不信，我给你看。我妖配呢？罗秋池，你要再跟我演的话，剩下的话就跟官府的人去讲吧。等等。浩如雪，你不是欠我一条命吗？你相信我，我一定会把这件事情查清楚。如果到时候我不能给你解释的话，你再抓我，以你的能耐，你抓不到我吗？好，那我就暂且信你。但若你伤害了书院的人一分一毫，到时我定会亲自将你送到刑场。没问题。从今日起，主秀书院再无东夷山君，只有落秋池。你要是个土匪的话，说不定我们能成为好兄弟。你要不是土匪的话，我也不会有你这么不正经的兄弟。学怎么说？他他会不会再来找你麻烦啊？嗯，暂时不会。怎么可能？他那么凶，怎么可能就那么轻易放过你呢？嗯，想不到我们家小猴子这么关心我啊，还敢威胁朝廷命官、啊嗯。秋池，你就别取笑我了，我这不是急的吗？我看杭教头拿那么大的长枪过来，我就着急了嘛。嗯。很疼吧？又裂开了。啊啊！呀！老着就不疼了。几年前，以为一个人的世界。我还有事，我先走了。
见陛下，陛下万岁万岁万万岁！臣身为书院护卫统领，未能保护好学生安全，有辱皇命，恳请陛下责罚。唐如雪，你输了，你是不是和那帮贼人串通好了，利用外合？绝无此事。那我责罚你做什么？起来吧，快起来吧。谢陛下。唐如雪啊，此番贼人作乱，民间传言是东夷山恶匪重新聚首报复所为。你既亲身与这伙贼人正面交锋，又与东夷山匪交过手，就你所见，是否真的是同一伙人？回康亲王，这伙贼人计划严密，但组织分散，与东夷山匪相差甚远。臣认为，二者并无关联。呵呵。你对东夷山军评价倒是不差呀，啊！如此看来，应该真是寻常山贼，为了求财，铤而走险，简直丧心病狂，目无王法。恳请陛下下令重罚，以警效尤疗伤秘法。可说了，这药呢可以让你舒筋强骨、益气补血。你看，你养了那么多天也不见好，喝了那么多大夫开的药和补品都不见好，哎，说不定试一下这民间土方子就好了呢。小猴子，嗯，你胆敢拿它碰我一下试试？哎，试试再试试。哎，哎，哎，来嘛，秋池。哎。胸口有伤，胸口有伤，胸口有伤。秋池，我给你。不不，胸口有伤，胸口有伤。不花，我都是为你好。秋池，哎呀，没事儿啊，秋池。吵吵嚷嚷的干嘛呢？你们。杭教头，你误会了，不是你想的那样，我就是在帮秋池换药，你不要多想。你千万不要多想哦！杭教头
，我知道上次我对你出言不敬是我的不对，也知道你没有在关键时刻把秋池供出去，但是你看，秋池现在都伤成这样了，你，你若是这个时候想要找他报仇，那你就是趁人之危。让开！不行，我告诉你，你若是敢伤害他，我绝对不会放过你的。我我我，你要是伤害他，我就告诉别人你是一个趁人之危的小人。药香呢？啊？药香。哦。嗯、怎么回事啊，杭教头？你不是过来打架的？你们两个和好啦？你说的果然没错啊！我们家小猴子还是担心我的。我这个人从来不说谎。那是谁在陛下面前撒谎呢？那不一样。嗯。杭教头居然对陛下说谎！天哪，我这是在做梦吧？害什么羞啊！大男人敢做敢当。换药这种事，女子不方便，还是我来吧。哎，我不让你换啊！还不快出去！站住、哦！我，我。嗯、哦，小小猴子，你听谁的？杭教头会把你照顾得更好的。嗯，小猴子，把门带上。嗯、唐如雪，我警告你，你胆敢碰我一下试试！试试又如何？别废话！你别碰我啊！你别别碰我！你别乱动！你别碰我！别乱动！非要我动手是吗？杭如雪，你敢碰我就杀了你！你等我杭如雪，你杀了你！杭如雪，你别碰我！我别碰我！拉到伤口一会儿。怎么回事你？你别碰我！你这不全好了吗？为何还要擦药？嘘！都归你搅局了。你说我伤好了，小猴子能照顾我吗？胡闹！你怎能骗人家小姑娘呢？我怎么叫骗呢？少强词夺理！对自己喜欢的人撒一点无伤大雅的谎，那不叫骗，那叫情趣。情趣？说了你不明白，算了，你自己回屋想去吧。出去把小猴子给我叫回来。哎，不许拆穿我。我走了。啊，小猴子，小猴子。嗯，杭教头，怎么样了？药换好了吗？多秋池，这瓶药谁给你买的？你怎么又来了？我问你，这瓶药谁给你买的？什么药啊？有话不能好好说、啊，吵什么吵？有人买了一模一样的药给我，我必须要知道他是谁。嗯，杭教头，你真的想知道这瓶药是谁给你的？当然，送朝臣一百钱以上的礼物，就相当于是贿赂。这人明显是要陷害我，让我知道他是谁的话，绝对不会轻饶了他。嗯，你知道？我不知道，真不知道，真不知道。我这个药就是自己从期货行买来的，对吧，秋池？嗯嗯。嗯。哎，是赵清河吧？你怎么知道？除了他还能是谁？赵清河都做那么明显了，只有这个傻子不知道。哎，你说清河呀，也真是可怜，喜欢上谁不行啊？怎么偏偏喜欢上杭教头？现在想告诉他都不行。嗯，可怜的人不止他一个呀。啊？那还有谁可怜啊？还有我。我在林珠跟你说的话，你还记得吗？我记得呀
当然记得啦。嗯，你说你来书院是为了查找追杀你的凶手，所以你才会去藏书阁，哦，想要去调查书院护卫的名单，可是名单已经被销毁了。哎，对了，秋池，你在山寨捡到的妖配呢？我们府上的王管家喜欢收集各种珍宝，说不定他会知道妖配的出处。你把那妖配的样子告诉我，我去帮你问。妖配丢了。丢了？哎呀，那怎么办？那这条线索就断了呀。哎，对了，秋池，你不是说那晚藏书阁还有一个黑衣人吗？说不定他就是凶手啊，不然那鬼鬼祟祟的追着你干嘛呀？找到他，肯定就知道真相了。秋池，那个黑衣人长什么样子？我去帮你问。哎，再说吧，他肯定不会被轻易找到的。那你说，书院的护卫会不会知道？或者欧阳博士、思成？啊，你说，扫地的大爷会不会知道？毕竟那晚他也在藏书阁里。哎，对，这样吧，我这就去帮你问。站住！嗯，坐下。你真是长能耐了啊！你敢敷衍我，岔开我的话题？没有没有，我怎么敢？我这不是想帮你吗？你要真想帮我，就认真回答我的问题。我不知道。不是你的心意，你怎么能不知道啊？听，你身上的伤还没好呢，有什么事？等你伤好了再说吧。你也知道我有伤，不行，我现在就要知道。我。又怎么了？秋荷约我见面，我得去找他。你见他干嘛？他好像有急事，我先走了。你怎么天天有事儿啊？我真有事儿，真的。我怎么办？谁照顾啊？嗯，你看，水、吃的、药都在这里，你这一伸手就能够到了。实在不行，你就大喊旁边的行教头，他听见了肯定不会见死不救的。啊，就这样，秋池，照顾好自己，我先走了，明天见。小子，我抓你！失策。我就应该等伤好了再说的。哦，哦，哦。不错，是里边请。花色也好，嗯，适合你。秋秋哥，借我全药了，别再买了。秋哥，长君，这个好看吗？啊，还可以。那就给我来一百匹啊！哎，别忘了这十匹，那六匹，这里的这里的我全都要了。啊，好。秋哥，太多了，算了吧。再给我寄一批到为人府啊！得嘞。老板，不用送，不用送啊！秋哥，别动好。你慢点儿！哎，二位看一下。哇，哦，青河，你干嘛？你要干嘛？哎，青河，这……啊啊啊！够了，够了，够了！太太太多了，太多了。好看啊？好看吗？这个，这个，不要，其他的全给我送到赵府。嗯，再送一批到为人府。好嘞。青河。果然是挺好看的，哎，老板，我还你了啊！哎，慢走啊！清河，慢，慢走啊！哎，好好，慢走啊！清河，你也别太难过了。二俊，你说他是不是就是不愿意用我给他买的东西啊？你也知道，杭教头这个人他就这样，他这个人奇奇怪怪的。实在不行，我去帮你报复他一顿。不用，不用，不用，不用。其实我也不是跟他置气，我是在气我自己。我觉得我自己特别的没有用，只会给他买些东西，什么忙都帮不上他。不像你，可以陪在罗秋池的身边照顾他。但是我发现买东西根本一点用都没有。我在他心里。就是一个普普通通、没有意义的人罢了。阿俊，你怎么不吃啊？嗯，我可以吃吗？当然了，我没好意思。那我不客气了。那快吃。嗯。<笑>
嗯，你慢慢吃，别噎着。我吃饭挺慢的，你也继续吃。喝酒！哎，这就过分了啊！想好的快点，就给我老实待着。哦，喂，嗯，啊，爽！想要好的快呀、啊，心情舒畅才能好的快。你这受伤多日，怎么不见你家人来看你啊？我家人都在边关，镇守边疆，这么点伤，不必他们记过。你从小是在边疆长大的，我家世代为将。十岁那年，我父亲便带我上了战场。你呢？你家人也在远方吗？算是吧，什么意思？在我很小的时候呢，我的家人，然后，就这样。干嘛这样看着我？我可不需要你可怜啊！谁可怜你啊？我只是觉得，你家应该视代为匪才对。哼！喏，行了。小池，你在山寨捡到的腰佩丢了，那这条线索就断了呀。老板，哎，您看看这个。哎，好嘞。已经问过大夫和博士，都说没有见过我的腰佩，如今这里也没有，不会是被别人捡走了吧？到底去哪儿了呢吓死我了！头儿练完了，中间休息一下嘛。嗯。师傅。嗯。徒儿有一个问题想问你。嗯。啊。嗯。什么问题啊？江湖传闻中，你喜欢的小师妹被西域人掳走，你为了救她，一个人独闯五毒塔，是真是假呀？嗯，谁跟你说的呀
，师傅从来没有去过西域。啊！哎呀，这些人呐，胡说八道，让我逮住了，好好的收拾他们。师傅，你说你这么大年纪了，你有没有真心喜欢过一个人呐？你怎么说话呢？什么叫师傅这么大年纪了？嗯，没有没有，收回收回。有没有嘛？哎呀，你要是真想听的话，师傅就给你讲一个很久很久以前的故事。哼，我与师妹阮小梅。青梅竹马，一直以为她会嫁给我。我们仗剑天涯。有一日，他救下了一个被官兵追杀的男人。不顾我和师父的反对。留他在山庄养伤，不曾想，他却爱上了这个不该爱的人算了，不说了，不说了，不说了，不说了。怎么能这样吗